Nagbunga na ang uh, pagsasaliksik ng International Rice Research Institute o IRI sa kanilang pag-aaral sa pagpapalago ng iba't ibang klase ng palay na kaya nga sabayan ang ating uh, pabago-bagong klima. Meron kayang tumubo kahit tagtuyot at meron ding pwede kahit malubog sa baha. May news to go si Katrina Son. Bago pa man ang inaasahang pagtama ng El Nino sa Hunyo, ramdam na ang matinding init. Ang ilang palayan na tutuyo na. Sabayan pa ng pansamantalang paghinto ng supply ng tubig sa irigasyon dahil sa pagbagsak sa critical level ng angkat na. Pero may ilang uri ng palay na kaya raw mabuhay sa tagtuyo. Sa Los Banos, Laguna, may nilikha ang International Rice Research Institute o IRI na tinatawag na Climate Smart Rice na babagay sa iba't ibang uri ng panahon. Ang sahod ulan variety, kaya ang matinding tagtuyot. Ito namang sabuan variety, kaya ang tumubo sa baha. Habang ang salinas variety, kaya ang mabuhay sa maalat na lupa. We need to develop more of these varieties and we need to distribute a lot more of the varieties in collaboration with the Department of Agriculture. Pero matatagma ng mga variety ng palay na ito laban sa mga kondisyong natin ng nagbabagong klima. Mayroon namang itong ilang limitasyon. Hindi ganoon karami ang mga butil kung ikukumpara sa ordinaryong palay. Iba rin ang lasa nito. Pero patuloy raw ang pagsasaliksik ng iri para mas mapabuti ang kalidad ng mga palay variety na ito. Pinangangambahan ngayon ng mga eksperto ang mas napapadalas na El Nino at La Nina. Kaya panahon na raw ng paglalaan ng oras at pera sa pagsasaliksik tungkol dito. Ngayong panahon na to, tanggap na na may climate change. Pero anong relasyon ng El Nino sa climate change? Hindi pa rin malinaw. Kasi cycle na itong nangyayaring nararama, nararanasan natin ngayon, ito ba epekto na ng climate change? Parang hindi pa rin masabi. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Climate Smart Rice, maaaring makipagugnayan sa Department of Agriculture at sa Philippine Rice Research Institute. Katrina Son, GMA News.